ഏറ്റുതാരാട്ടും കിളിമരത്തോണി കന്നീലം പെൺകിളിനി വാവ എല്ലാവർക്കും സരിഗമയിലേക്ക് സ്വാഗതം പെരുവഴി അമ്പലത്തിലൂടെ നടന്നു വന്ന് വില്ലേജ് ഗീസ് എന്ന ന്യൂ ജനറേഷൻ ചിത്രം വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭാസമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഒരു ചുള്ളനെ പോലെ ഒരു പയ്യൻ ഇപ്പം സുന്ദരനായിരിക്കുക നമ്മളുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട അശോകൻ നമസ്കാരം അശോക് നമസ്കാരം അശോകൻ ഒരു അസൽ പാട്ടുകാരനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അസൽ അല്ലെങ്കിലും അതൊക്കെ പോകുന്നു എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുന്നത് അശോകൻ വീട്ടിൽ വന്ന് ചേട്ടന്റെ അടുത്തിരുന്ന് എം ജി ആറിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരുപാട് പാട്ടുകളൊക്കെ പാടാറുണ്ട് അല്ലേ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ലളിതഗാനത്തിന് പ്രൈസ് വാങ്ങിച്ചിരുന്ന പാട്ട് രാഷ്ട്രീയ പാടിയ ഏത് പാട്ടായിരുന്നത് രാമായണക്കളിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടു വരി ഒന്ന് ഒന്ന് ഓർമ്മ പുതുക്കുക രാമായണക്കിളി ശാരികപ്പൈങ്കിളി രാജീവനേത്രനെ കണ്ടു എന്റെ രാഘവിലോലനെ കണ്ടു രാമായണക്കിളി ശാരികപ്പൈങ്കിളി രാജീവനേത്രനെ കണ്ടു പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം മറ്റു വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണോ പെരുവഴി അമ്പലം തൊട്ട് എന്താണ് വില്ലേജ് ഗേസ് വരെ നടന്നു വന്ന നടന്നു വന്ന് അല്ല നിങ്ങൾ നടന്നാണ് വരുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നടന്നു തന്നെ പോകാം നിങ്ങൾ ഓടുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നിന്റെ പുറകെ ഓടുന്നില്ല ഒരു ദൈവസഹായമാണത് അതെ ലോക സിനിമയുടെ ഒരു ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അവര് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് അതായത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത മൂന്ന് മലയാള ചിത്രങ്ങൾ ഒന്ന് പെരുവഴി അമ്പലം ഒന്ന് തൂവാന തുമ്പികൾ ഒന്ന് അനന്തരം അനന്തരം അതിനകത്ത് മൂന്നും അശോകനാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ലോക റെക്കോർഡ് നേടിയ അശോകൻ എന്ന് വേണേൽ പറയാല്ലേ അതിനകത്ത് ഈ പെരുവഴി അമ്പലത്തിൽ അനന്തരത്തിലും സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ആ തൂവാന തുമ്പികൾ ഉപനായകൻ ആ ഈ മൂന്ന് പടവും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട സിനിമയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ പത്മരാജൻ ചേട്ടന്റെ ഒരു പെറ്റാണല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടുമാണ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മുതുകുളമല്ലേ മുതുകുളം മുതുകുളം ചേപ്പാട് ഒരു ഒരു ബോർഡറാണല്ലോ അടുത്തടുത്താണ് അതുകൊണ്ടാണോ അതുകൊണ്ടാവണമെന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചല്ലേ നിങ്ങൾ പെരുവഴി അമ്പലം എന്നുള്ളതിൽ അഭിനയിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ല കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വിഷമമുള്ള കാലഘട്ടം വരുന്നു അത് ഇപ്പോഴും വിഷമം തോന്നാറുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപോകാൻ ആ സാധനത്തിനെ കാണാനില്ല കണ്ടു കിട്ടുന്നവർ മൊത്തമായോ ചില്ലറയോ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ലഭിക്കണമെന്ന പരസ്യം നീ എന്തോ കൊടുത്തങ്ങട്ടെ പറയുന്നത് അച്ഛനെ കാണാനില്ലെന്ന് കണ്ടു കിട്ടുന്നവർ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിച്ചാൽ തക്കതായ അതിപ്പോ ഞാനങ്ങനെ അറിയുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു താമസം അവളറിയാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അവളെ കുറിച്ച് ഞാൻ സമാധാനം പറയിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനാ വെറുതെ അവളെ ഇവിടെയൊക്കെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെ മടുത്തപ്പോ രോഹിണിയുടെ പറയും പോയി അവളെ മടുത്തപ്പോ വേറെ വ്യക്തിയുടെ പറയും പോയി കാണും ഇപ്പൊ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അശോകനെ കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടുപോകാം ഒരു ചെറിയ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ പ്രൊജക്ട് അന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്ന ദാനം കൊണ്ടാ ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ എന്നെ സഹായിക്കാനും നിങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല ഒരാഴ്ച ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്ലീസ് ഇപ്പൊ കണ്ടല്ലോ കണ്ടു കണ്ടു ഏത് അശോകനെ അശോകൻ ഇഷ്ടം എനിക്ക് രണ്ട് അശോകനെ ഇഷ്ടമല്ലേ അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ 
ഇഷ്ടമില്ല അത് ഈ സിനിമ എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം ഞാൻ ആദ്യം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിലെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള റിച്ച് മീൻസ് അങ്ങനത്തെ ഈ പെരുവിഴമ്പനം വളരെ ക്ലാസ് മൂവി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് കണ്ടിരുന്ന പടങ്ങളൊക്കെ ആക്ഷൻ പടങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഭയങ്കര സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള സിനിമകളും അങ്ങനെയൊക്കെ പോയാൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പടങ്ങളാണ് സൗന്ദര്യത്തെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ സിനിമ അന്ന് അതായിരുന്നു കാരണം സത്യൻ നസീർ മധു കെ പി മാർ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു തലമുറയായിരുന്നല്ലോ അന്ന് ഇവരുടെയൊക്കെ പടങ്ങൾ ഞാൻ ഒരുപാട് കാണുമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടിയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ച് ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു മലത്തി പാട്ടില്ല സ്റ്റണ്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്റെ രൂപമാണ് ഇങ്ങനെയും ആ രൂപ ഒന്നുകൂടെ വൃത്തികേടാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്തു ഓ ഇതാണോ സിനിമ ഇന്ദിന് ഞാൻ ഇതൊക്കെ വന്നു എനിക്ക് വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ആദ്യമൊക്കെ അത് ആദ്യം നമ്മൾ താങ്കളെ ഞാൻ എന്റെ സിനിമയിലോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല പാന്റും ഷർട്ടും അങ്ങനെ കോസ്റ്റ്യൂമൊക്കെ ബോറായിട്ട് പത്മരാജേട്ടൻ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മതി വൃത്തികളായിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ വൃത്തികളാക്കി അപ്പൊ ഞാനപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹത്താൽ പ്രതീക്ഷയോടെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ പത്മരാജേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇവന്റെ മുടി ഒന്ന് വെട്ടണം ഞാൻ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊക്കെ വെട്ടുകയുള്ളു അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലൊക്കെ ഇരുന്നു കുറച്ചൊക്കെ സാരമില്ല അപ്പൊ ബാർബർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സാർ ഇത് ഏത് ലെവല് വരെ പറ്റ വെട്ടണോ അത് അത് പറ്റ വെട്ടിക്കോളൂ ഇത്ര കനം മതി നീളം മതി എന്ന് ഞാൻ തകർന്നു പോയത് കൂടി പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങ് ഇരുന്ന് കൊടുത്തു വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ വെട്ടി ഒരു പരിവാക്കി പിന്നെ നേരത്തെ തന്നെ മോഹം കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കണ്ടപ്പം പിന്നെയും വിഷമം അത് അന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം തുടങ്ങാം പക്ഷെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു സീറ്റ് കാലിയായിട്ട് എടുക്കണ്ടത് നമുക്ക് രണ്ടുപേരെ വിളിക്കാം നമ്മള് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് മറ്റ് രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഒരു ഉഗ്രമൂർത്തികൾ രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവരെ ക്ഷണിക്കാം സ്നേഹപൂർവം ബഹുമാനപൂർവം ആദരവോടെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു എന്റെ സ്വന്തം സഹോദരൻ പൂജപ്പുര രവി അടുത്ത അതിഥി നിങ്ങൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല ഞാൻ പീരുമേടി എന്ന് ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക മറ്റാരും അല്ല പീരുമേടിന്റെയും കേരളത്തിന്റെയും പ്രിയപുത്രി ബിജി മോൾ പീരുമേട് എം എൽ എ നമസ്കാരം ചേട്ടാ നമസ്കാരം എന്താണ് പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ പ്രോജക്ടുകള് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പി ഡബ്ല്യു ഡി റെസ്റ്റ് ഹൗസ് റെസ്റ്റ് ഹൗസ് എല്ലാം പുതുമുഖങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ അതെ പിന്നെ അതിനുമുമ്പ് ഇപ്പൊ രണ്ട് പടം റിലീസ് ആയി ഒന്ന് നഖങ്ങൾ നഖങ്ങൾ അർദ്ധനാരീശ്വരൻ അതെ എല്ലാ ചെറിയ വേഷം ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ല വേഷമായിരുന്നു പിന്നെ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പടങ്ങളാണ് ചേട്ടൻ ഇപ്പോഴും സജീവാണ് സജീവൊന്നും പറയാൻ ഈ സ്നേഹം കൊണ്ടൊക്കെ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും ആയിരിക്കും അല്ലേ അതെ 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 ഇപ്പൊ ഈ ഒരുപാട് പുതിയ പയ്യന്മാർ ഒരുപാട് നല്ല ഗ്ലാമറും സൗന്ദര്യവും പിന്നെ അഭിനയശേഷിയും എല്ലാം കൂടെ നല്ല നല്ല പയ്യന്മാരുള്ളപ്പോ നമ്മളെയൊക്കെ വിളിക്കുന്ന സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ടായിരിക്കണം ചേട്ടൻ എന്താ കുഴപ്പം എനിക്ക് ഗ്ലാമർ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്തോ ഗ്ലാമറിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അശോ അല്ലോ അല്ല ചേട്ടൻ ഈ പ്രായത്തില് ഒരു പയ്യനാണ് പയ്യനാ കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും ചേട്ടൻ ഒരു എൺപത് വയസ്സ് പറയില്ല ചേട്ടന് കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും എൺപത് പറയത്തില്ല എത്ര പറയും ഒരു എഴുപത്തൊമ്പത് പറയും എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഏതാണ്ട് ശരിയായി അല്ല പറഞ്ഞപ്പോ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അല്ല എനിക്ക് ചേട്ടന്റെ ആ എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഉള്ള മനസ്സിലുള്ള അല്ലേ ചേട്ടന്റെ ആ ഒരു വികാരം ചേട്ടന്റെ ഒരു വിചാരം ചേട്ടന്റെ ആ ചുറുചുറുക്ക് ഇത് ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഡ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തന്നെ നോക്കി കൂട്ടപ്പരായിട്ട് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് ഷൂസ് നല്ല പോളിഷ് ചെയ്ത് സോക്സ് നല്ല ക്ലീൻ സോക്സ് ബെൽറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ആടിപൊളിയായിട്ട് വന്നു വന്നത് എന്താ ചേട്ടൻ ഒരു കുഴപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇത് എന്താ പറയാ കലറക്ക് പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന മാതിരിയാണ് കലറക്ക് നല്ലോണം പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന മാതിരി കലർ കലർ അല്ലാതാവൂല അപ്പോ അതിനൊരു ഭംഗി കൂട്ടാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പേടിയുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് കളർഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന നല്ലതല്ല
പോകുന്നു പോകുന്നു പക്ഷെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോ അങ്ങ് ശരിക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും വേറെ നിവൃത്തിയില്ല നിവൃത്തിയില്ല അപ്പൊ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അല്ലിമലർക്കാവിൽ പൂരം കാണാൻ അന്ന് നമ്മൾ പോയി രാവിൽ നിലാവിൽ ഈ ഗാനം മിഥുനം എന്ന ചിത്രത്തിലേതാണ് എം ജി രാധാകൃഷ്ണന്റെ സംഗീതം ഒ എൻ വി സാറിന്റെ രചന അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം ടി വിയിൽ ഒരുപാട് റേറ്റിംഗ് കിട്ടിയ ഒരു ചിത്രമാണ് മിഥുനം ചോദ്യം ഏത് വർഷമാണ് ഈ ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ഇതിന് ഉത്തരം നൽകുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വിൽ ഗിവ് യു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഏത് വർഷമാണെന്ന് പറയണം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ബിജിമോൾക്ക് പറയാം രവിചേട്ടന് പറയാം അശോകനും പറയാം ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് ചേരുമ്പോഴാണ് സിനിമ കാണുന്നത് കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്യാപ്പ് എടുത്താണ് സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറയുമല്ലോ പറയാം ബിജിമോൾ പീരുമേട് എം എൽ എ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അശോകനെ കടന്നു പിടിക്കുകയും കോളേജിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഷൻ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് അശോകൻ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് എയ്റ്റി സെവനിലാണ് ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയമാണ് കോളേജ് യൂണിയന്റെ ഇനാഗുറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് അശോകനെ അസംഷൻ കോളേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് ഞങ്ങള് കൊറച്ച് കരിക്ക് വെള്ളം കരുതിയിട്ടുണ്ട് അശോകൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നിറയാ വെള്ളം അപ്പൊ എന്താ കഴിക്കാന്നറിയില്ല കാപ്പി ചായ അങ്ങനെ പല പല വെറൈറ്റീസ് സൂക്ഷിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് പുറകെ കൂടി ഞങ്ങളൊരു അൻപതോളം യൂണിയനും യൂണിയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ അൻപതിലധികം അപ്പൊ ആളുകളെല്ലാം ഹാളിലേക്ക് കയറിയതോടു കൂടി പിന്നെ ഭയങ്കര ഓർഡിനൻസ് അങ്ങ് കുട്ടികളെല്ലാം കൂടെ കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഇളകി കുറെ ആളുകൾ അശോകനെ തൊടുന്നതിനുള്ള വലിയ തിരക്കുണ്ടാക്കി അപ്പൊ സിസ്റ്റർ ഇതെല്ലാം ഇരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റർ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇരുന്ന് വേദിയിൽ ഇരുന്ന് കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരു ആറേഴ് പേർക്ക് അന്ന് ഒരു ഏഴ് സുഹൃത്തുക്കളോളം അസംഷൻ കോളേജിൽ വന്ന വകയിൽ നോട്ടീസ് കിട്ടി സസ്പെൻഷന് പോയി അതെന്തിനായിരുന്നു തൊട്ടതിന് അശോകനെ തൊട്ടതിന് അതിനുശേഷം ഇന്നാണ് അശോകനെ ഞാൻ നേരിട്ടുണ്ട് ഏഴുപേര് അശോകനെ കയറി തൊട്ടു അശോകൻ എന്തു തോന്നി അല്ല എനിക്ക് അന്നത്തെ അന്നത്തെ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ കാര്യമൊന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഓർക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ തൊട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട് ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സമ്മാനം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്കിനുണ്ടൊരു ചെറിയ സമ്മാനം അശോകൻ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ജാലകം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനാരാണ് എഴുതൂ 
നേടു അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഗിഫ്റ്റ് കൂപ്പൺ ഫ്രം നീള പാലസ് കാഷ്യൂസ് വെറും പണം മാത്രം ലാക്കാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന സിനിമകളുടെ ദുരന്തങ്ങൾ വലുതായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിപ്പില്ല എനിക്ക് അശോകന്റെ അടുത്ത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോഴും അശോകന പഴയ സ്വഭാവം തന്നെ വന്നു പോലീസ് ജീപ്പിൽ ഇടിച്ചോ പോലീസ് നമ്മളെ ഇടിച്ചോ ഇടിച്ചോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം നമ്മൾ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്നൊരു വിഷയമാണ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സരിഗമ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കുടമുല്ലപ്പൂവിനും മലയാളി പെണ്ണിനും ഇപ്പോഴും ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പഴയ ഓർമ്മകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ബിജിമോളുടെ പഴയ ഓർമ്മകൾ സിനിമയെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഗൃഹാതുരത്വം തരുന്ന സിനിമ എന്നുള്ള നിലയാണ് ഞാനൊരു സിനിമാക്കാരി അല്ല യഥാർത്ഥമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമയെ കുറിച്ച് എന്താണ് താങ്കളുടെ വിലയിരുത്തൽ നല്ല മെസ്സേജ് തരുന്ന സിനിമകളുണ്ട് വെറും കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സിനിമകളുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകളിൽ ഒരുപാട് എന്താണ് അബ്യൂസ്ഡ് ലാംഗ്വേജസ് കുടുംബ സദസ്സായിട്ട് പോയിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റാത്ത വസ്തുതകൾ വരുന്നുണ്ട് അത് ശരിയാണ് ഇതെന്ത് മെസ്സേജാണ് സമൂഹത്തിൽ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന പ്രയോഗിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് എന്താണ് സമൂഹത്തിന് നാളെ ഉണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ ഇതിനെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അല്ലെ ഇത് വീണ്ടും സമൂഹം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ വെറും പണം മാത്രം ലാക്കാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന സിനിമകളുടെ ദുരന്തങ്ങൾ വലുതായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ രവിചരനെ നോക്കിയ ഞാൻ അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് കാരണം കെ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ഒക്കെ സ്ഥിരം നടനായ അപ്പൊ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ മനസ്സിലായില്ല കെ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഈ ടൈപ്പ് ചിത്രങ്ങൾ എന്തോ ഇപ്പൊ അല്ല ഒരുപാട് ഇതിനു മുമ്പ് ധാരാളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിപ്പില്ല ചേട്ടൻ ഒരു ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഏത് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ആ ഗ്രഹപ്പുഴ കേരളത്തിലുള്ളവരുടെ തൊണ്ടാവരുതെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് അശോകന്റെ അടുത്ത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് പറയും ഇപ്പോഴും അശോകന പഴയ സ്വഭാവം തന്നെയാണോ കാണുന്നൊക്കെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണ് കള്ളാ മൂത്താലും മരം കെട്ടം നിർത്തില്ലല്ലോ കുടമല്ലപ്പൂവിനും മലയാളി പെണ്ണിനും ഈ ഗാനം ഏത് ചിത്രത്തിലേതാണ് ജ്വാല ഉദ്യോഗസ്ഥ വിവാഹിത ഇതിന് ഉത്തരം നൽകുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആറായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ജ്വാലയാണ് ചേരുന്നോ കൂടെ ജ്വാല ജ്വാല ലോക്ട് ബിജിമോളെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളുടെ പ്രേക്ഷകർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സരിഗമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോ കാണുമ്പോൾ അവർ ഒരാഗ്രഹം കാണും ബിജിമോൾ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ബിജിമോൾ നല്ല കരുത്താർന്ന ഒരു എം എൽ എ ആണെന്നറിയാം നല്ല കരുത്തുണ്ട് കറാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുറച്ച് കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാട്ട് പാടണം ഒരു പാട്ട് പാടി എൻ്റെ വിഷമം ഇതുവരെ മാറി ഞങ്ങളുടെ ഐഡിയ സാസങ്ങറിൽ കെ എം മാണി സാർ വന്ന് പാടി എന്ത് പറയുന്നു മാണി സാർ ഭയങ്കര ധൈര്യമുള്ള ആളാ ഭയങ്കര ധൈര്യമില്ലേ നമുക്ക് തോപ്പിക്കണം അതാണ് ലക്ഷ്യം മൈനാകം 
കടലിൽ നിന്നുയരുന്നുവോ ചിറകുള്ള ശിശിരങ്ങൾ തിരയുന്നുവോ മീനാകം കടലിൽ നിന്നുയരുന്നു ജനങ്ങളെല്ലാം അടിച്ച വിളിച്ചാണ് ഇനിയിപ്പോ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം പറയണം മൈനാകം നാലാശം പടം പറയണം വെരി ഗുഡ് ജ്വാല ആണ് ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ജ്വാല ശരി ഉത്തരമാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നീലാവേ മായമോ കിനാവും നൂമാ നീളം തേൻ തെന്നല തലോടും പാട്ടുമാ ഇതൽ മാഞ്ഞൊരോർമ്മയല്ല ഒരു മഞ്ഞു തുള്ളി പോലെ അറിയാതലിഞ്ഞു പോ നിലാവേ മായമോ കിനാവും നോവുമാ നീളം തേൻ തെന്നല തലോടും പാട്ടുമാ ഈ ഗാനത്തിന്റെ രചന ആരാണ് കൈതപ്രം പൂവച്ചൽ ഖാദർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇതിന് ഉത്തരം നൽകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിന് ലഭിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എല്ലാരും എന്നെ കളിയാക്കുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് പതിനായിരം രൂപ അശോക ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അശോകന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പലരും അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു അത് കേട്ട് നമുക്കും അത് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയുന്ന അറിയാതെ ഒരു പതിനായിരം രൂപ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ പതിനായിരം ആണോ ശരിയെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എന്റെ സംശയം പതിനായിരം പതിനായിരം മകനെ പതിനായിരം ഇത്രയും ഏകദേശം പത്ത് നാലായിരം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പാട്ട് എനിക്ക് പാടാമെങ്കിൽ പതിനായിരം എന്ന് പറയാനാണ് എനിക്ക് കാണാം കൈതപ്രം പൂവച്ചൽ ഖാദർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരിയാണോ എന്നറിയില്ല എന്റെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അങ്ങനെ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷ ചേട്ടാ ഓ ചേട്ടൻ ആരാണ് ഞാനാരോ ചേട്ടനൊരു വലിയ വലിയ മനുഷ്യനാണ് അല്ലേ വലിയ മനുഷ്യന വലിയ മനുഷ്യനാണ് ഞാന് ആരാണെന്നുള്ള ചോദ്യം ആരാണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മനുഷ്യർ ജനിച്ച കാലം മുതൽ എല്ലാരും സ്വയം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഏതോ ഒരു പടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ ആരാണ് പറയൂ ചേട്ടൻ ആരാണ് ആരാണ് ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ ആരാണ് പറയൂ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ പറയൂ ചേട്ടൻ തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടെ ചേട്ടൻ ആരാണ് ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രജനീകാന്തിന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ചേട്ടൻ കമലഹാസന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലേ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്
പ്രൊഡ്യൂസറോ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ചെക്കാണ് അവളെ ജയിലിൽ കയറ്റാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും ചേട്ടൻ ഇത് വാങ്ങിച്ച ഡബ് ചെയ്യും വാങ്ങിക്കുന്നു ഡബ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ തിരിച്ചു വരുന്നു വീട്ടിൽ വന്നിടൻ ഒരു രക്ഷയുടെ കത്ത് ഇത് വരികയാണ് അടുത്ത പടത്തിന് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ചെക്ക് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യരുത് അത് ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരിയാണ് ചേട്ടൻ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മാർഗ് പോയോ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ശരിയാണ് ഉത്തരം ശരിയാണ് എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ഒരു സമ്മാനം തൂവാന തുമ്പികൾ എന്ന ചിത്രത്തിൽ അശോകൻ ചെയ്ത കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരെന്താണ് വേഗം എഴുതൂ നേടൂ അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഗിഫ്റ്റ് കൂപ്പൺ ഫ്രം നില പാലസ് കാഷ്യൂസ് കണ്ടു കണ്ടു കണ്ടില്ല കേട്ടു കേട്ടു കേട്ടില്ല കൊച്ചു പൂമ്പൊടിയായി പൂമഴയായി പൊന്നോമനക്കിന്നാരം പോലീസ് ജീപ്പിൽ ഇടിച്ചോ പോലീസ് നമ്മളെ ഇടിച്ചോ ഇടിച്ചോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ബിജിമോള ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരു മന്ത്രിയാവും പാർട്ടി വിരുദ്ധമാണ് പുഷ്പാഭരണം വസന്തദേവന്റെ തിരുവാഭരണം Welcome back to Sarigama. Next question. Kandu, kandu, kandilla. Kittu, kittu, kittilla. Kuchu poom pudi yai, poom alayai, Unno mana kinnaram. E kai valagal kunjum bool ayiram pukkalam. E punjiridan palkadalil nyan alila pundoni. Unnu vannu kutti. കണ്ടു കണ്ടു കണ്ടില്ല കേട്ടു കേട്ടു കേട്ടില്ല കൊച്ചു പൂമ്പൊടിയായി പൂമഴയായി പൊന്നോമന കിന്നാരം ഈ കൈവളകൾ കൊഞ്ചുമ്പോൾ ആയിരം പൂക്കാലം ഈ പുഞ്ചിരിതൻ പാൽക്കടലിൽ ഞാൻ ആരില പൂന്തോണി ഒന്നു വന്ന് കൂട്ടിയിരുന്ന് ഒന്നു മിണ്ടി മിണ്ടിയില്ല ഈ ഗാനം ഇഷ്ടം എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഇതാണ് ഇഷ്ടം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ആരാണ് സിബി മലയിൽ കമൽ രാജസേനൻ ഉത്തരം നൽകിയാൽ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പതിനാറായിരം രൂപയാണ് സിബി മലയിൽ സിബി മലയിൽ തന്നെയാണ് സിബി മലയിൽ ഒരു വർഷത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് നിന്നു ബിജിമോൾ ഈയിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പല ടി വിയിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് കാരണം എന്താണ് സമരരംഗങ്ങളിൽ വളരെ ധീരതയായിട്ട് പൊരുതുന്ന ഒരു എം എൽ എ ഒരു സ്ത്രീ സ്ത്രീ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു ശക്തി പക്ഷെ ഈയിടെ പോലീസ് മർദ്ദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരാരോപണം ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം പോലീസ് ജീപ്പിലിടിച്ചതാണ് കൈ ഒടിഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരാരോപണം ഏതാണ് അതിൻ്റെ ശരി പോലീസ് ജീപ്പിലിടിച്ചോ പോലീസ് നമ്മളെ ഇടിച്ചോ ഇടിച്ചോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വിഷയമാണ് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറി പോകുന്നതിൽ കഥ നമ്മൾ ഉന്നയിക്കാൻ ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് പതിനേഴ് വർഷക്കാലമായി കേരള സമൂഹവും പൊതുസമൂഹവും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ പെൺകുട്ടിക്ക് നീതി ലഭിക്കേണ്ട പ്രശ്നമാണ് ആ വിഷയമാണ് പോലീസ് ലാത്തി ചാർജ് ഒരു സമരത്തിന് പോയ പോലീസ് ലാത്തി ചാർജ് ഉണ്ടാകാം പോലെ പോലീസിന്റെ ആക്രമണത്തിന് വിധേയമാകാം സ്വാഭാവികമായ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോലീസ് വാനിലിട്ട് മർദ്ദിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ ഇത് വളരെ കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരിക്കലും മാറിനിൽക്കാൻ മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല സ്വാഭാവികമായ ഒരു പ്രതിഷേധം എത്ര വർഷമായിട്ട് ബിജിമോളി സജീവമായിട്ട് എൽ ഡി എഫിൽ എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ട് സി പി ഐ ആണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ ഭാഗം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ ബിജിമോള ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരു മന്ത്രിയാവും പാർട്ടി വിരുദ്ധമാണ് ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കകത്ത് പാർലമെന്ററി വ്യാമോഹം ഞാൻ അതൊക്കെ വേറെ കാര്യങ്ങള് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്നു ചില ഈ തത്ത 
ഈ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാൻ സൊല്ലറേ സാർ നിങ്ങൾ വന്ന് ഇന്ന മാതിരി എല്ലാം ആയിടും ഞാൻ അപ്പുറം വരുമ്പോഴേ എനിക്ക് കോഫി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയും അതായത് പിന്നെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്ക് ഒരു കാപ്പി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് ഇതുപോലെ ആയാൽ അപ്പോ ഒരു യുഗ്മഗാനം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ അതീവ കൊതിയാകുന്നു കാരണം ബിജിമോളും അശോകനും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ആ പഴയ ഓർമ്മകൾ പിന്നൊരു പാടണ്ടെന്നാണോ പറയുന്നത് periyare periyare parvada nirayude pane nire kulirum kondu koonum nadakkum malayali pennanu nee oru malayali pennanu nee enikku paada aagraham undu periyare ഇനി എം എൽ എയുടെ കൂടെ പാടിയില്ല എന്നുള്ളൊരു സംഭവം വേണ്ട ആ ഒരു വിഷമം എനിക്ക് മാറി ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ആണ് ബ്രേക്കിനുണ്ട് ഒരു വലിയ സമ്മാനം നിന്നിഷ്ടം എന്നിഷ്ടം എന്ന ചിത്രത്തിൽ പൂജപ്പര രവിച്ചേട്ടൻ ചെയ്ത കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരെന്താണ് വേഗം എഴുതു നേടു അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഗിഫ്റ്റ് കൂപ്പൺ ഫ്രം നില പാലസ് കാഷ്യൂസ് കോയിലോൺ ദേവന്റെ തിരുവാഭരണം ഞാൻ ഞാൻ അഭിനയിച്ചാൽ സഹിക്കില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് വില്ലനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഇന്നും നന്ദിയില നിന്നോടൊന്നും ചൊല്ലില അനുരാഗം നീട്ടും ഗന്ധവൻ തൃശൂർ ഭാഷയുടെ ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു കളി കാണാം അത് പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞ തൃശ്ശൂർ ഭാഷയാണ് ഒരു പുഷ്പം മാത്രമെൻ പൂങ്കുലയിൽ നിർത്താം ഞാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സരിഗമ അടുത്ത ചോദ്യം എന്റെ ഇന്നും വന്നീല നിന്നോടൊന്നും ചൊല്ലീല അനുരാഗം നീട്ടും ഗന്ധവൻ ഒരു പുഷ്പം മാത്രമൻ പൂങ്കുലയിൽ നിർത്താം ഞാൻ ഒടുവിൽ നീയെത്തുമ്പോൾ ചൂടിക്കുവാൻ എന്റെ ഈ ഗാനം ആലപിച്ച ഗായകനാര് ജയചന്ദ്രൻ യേശുദാസ് എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം ഇതിന് ഉത്തരം നൽകുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓപ്ഷൻസ് ജയചന്ദ്രൻ യേശുദാസ് എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അശോകന് ആദ്യം വേണ്ടി വെള്ളമടിക്കുന്ന സീനിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന മോഹൻലാൽ വേട്ടണല്ലേ എനിക്ക് ആ സീൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ എപ്പോഴും കാണുകയാണ് ആ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് കാണുന്നതും പിന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് സിറ്റിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ബാറിനകത്ത് ഇരുന്ന് ചിരിക്കും നാരങ്ങ വെള്ളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ സീനത് നീയാ വന്നേ ഓട്ടോ നിക്കട്ടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓരോ ഫ്രഷ് ലൈം അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോരാട്ടോ വാ അതെ കയ്യെന്ന് പറഞ്ഞാ വാ ഹലോ 
ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന പണ്ട് ഈ നായികമാരൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോ ചേട്ടന് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ചേട്ടന് ചെറുപ്പമായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടല്ലോ അന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ലേ നല്ല ബോധമുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടന്റെ കാലഘട്ടം വെച്ച് പറയട്ടെ ചേട്ടൻ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെ ഒന്നും കയറി പിടിക്കാതെ അല്ല ഞാൻ ഇത്രയും കാലം അഭിനയിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ബഹുമാനം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഞാൻ ആരാധിച്ച ഒരു നടി അവരാണ് അത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അവരെ അഭിനയിച്ചിട്ട് അവരുടെ രണ്ടു മൂന്ന് പടത്തിലേ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ കണ്ണെഴുതി പൊട്ടും തൊട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പടത്തിലേ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീണ്ടും സജീവമായിട്ട് രംഗത്ത് വരും എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു ആര് മഞ്ജു കാര്യ വന്നാൽ വളരെ നല്ലത് മലയാളികൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും അഭിനയ രംഗത്ത് ഒരു മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെയാണ് അവർ യാതൊരു സംശയമില്ല അതിന് മുമ്പ് പഴയ എനിക്ക് നടിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് അടൂർ ബാബാരി ചേച്ചിയായിരുന്നു ഹീറോയിൻ അല്ല അത്ര നാച്ചുറായിട്ടാണ് വേറും ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഹീറോ മുതൽ ഞാൻ വരെ വേറും ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നേച്ചുറലായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നടി അവരാണ് അതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഫിഫ്റ്റീസിലെ പടം നോക്കിയാലും അവര് വളരെ നാച്ചുറൽ ആക്ടിംഗ് അല്ല അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ട് അങ്ങനെ അതിലൊരാള് ജയചന്ദ്രൻ യേശുദാസ് എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം ഏതാണ് എന്തേ ഇന്നും വന്നില്ല ജയചന്ദ്രൻ എന്നാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ജയചന്ദ്രൻ ജയചന്ദ്രൻ ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് സരിഗമയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം അശോക് ജി താങ്കളൊരു ഉഗ്രം പാട്ടുകാരനാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു പാട്ട് അശോകന്റെ ഒരു ഒരു തുണ്ട് പാട്ട് പുഷ്പാഭരണം വസന്തദേവന്റെ തിരുവാഭരണം പുഷ്പാഭരണം വസന്തദേവന്റെ തിരുവാഭരണം പുൽക്കൊടി തോറും പുതുമഞ്ഞൊരുകിയ രത്നാഭരണം രത്നാഭരണം കവിയുടെ കരളിൽ കവിതാമലര കനകാഭരണം കനകാഭരണം പുഷ്പാഭരണം വസന്തദേവന്റെ തിരുവാ 